सेवेंटीन लाइव लेक्चर्स भाग सेवनटीन यह अपने सगड़ सब्सक्राइब्स सगले मित्रपरिवार विद्यार्थीगण आणि आपल्या चॅनलवर प्रेम करणारा सगळ्यांना नमस्कार करतो गुड आफ्टरनून करतो हाय निखिल गुड आफ्टरनून रितेश हाय जे जे आता लाईव्ह चॅनलला जॉईनिंग होत आहे त्या सगळ्यांना माझा नमस्कार विकास हाय कृष्णा गुड इव्हनिंग आपण सगळ्यांना हा नमस्कार करतो आहे यस अभिषेक शिरसागर हाय जे जे जॉइनिंग होता है लाइव चैनल कारण शार्प चार वजता अपन घत आमो अनमोल है नंतर रो रोशन है तेजन अरबाज है सगड़ना मज़ा गोपाल है नंतर नरेश है गोविंद है अंकुश है संदीप है निखिल है विक्रम है या सगड़ना मज़ा नमस्कार आवाज ये तो का अमित आवाज येतो आहे का बघा आवाज येत असेल तर मला सांगा नमस्कार भूषण विलास जय हिंद चैतन हॅलो आता आवाज येतोय का बघा आवाज येत असेल तर हो करा कॉमेंट्स करा होय ओके हो चालेल आवाज सगळ्यांना ओके येतोय काही अडचण नाही ठीक आहे गोविंदा नमस्कार सुनंदा नमस्ते कृष्णा नमस्ते आदिनाथ नमस्कार अमित नमस्कार सगड़ना जैसे नाव सुटल अल ही मज़ा नमस्कार हो आता आवाज सगड़ना ये तो क्लियर है ही ओके मानिक ठीक है नस नक्के शेख थैंक यू सगड़ा दीपक एस पी भास्कर शर्दूर भास्कर या सगड़ना मज़ा नमस्कार <coughs> यूट्यूब चैनल मे सगे लाइव मध्य जाने होता है विद्या आहे, तुषार आहे, विशाल जैन आहे, वैभव आहे, सगड़ना मजा पुनश नमस्कार सुनील बदादे आहेत, निखिल आहेत, नरेश आहे, आशुतोष आहे, नक्की अपन आशुतोष सुरू करते है का ही अड़चण नहीं है पण जोपर्यंत सगळी जॉईनिंग होतात नोटिफिकेशनला थोडासा एखादा मिनटं वेळ लागतो ती भूमिका ठेवून आपण एक दीड मिनटानंतर नमस्कार घातल्यानंतर आपण सुरू करत असतो <coughs> म्हणजे सगळ्यांना जास्तीत जास्त याचा फायदा होतो <coughs> हा सोमनाथ नमस्कार रिता पाटील नमस्कार सर फॅनचा आवाज येतो आहे फॅनचा आवाज येत असेल मी जवळपास आता फॅनचा आहे कारण आता परिस्थिती अशी आहे की आपण आवाज क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करतो आहे अजून बघा आवाजाचा फॅनचा आवाज क्लिअरिटीमध्ये येईल काही अडचण नाही आता बघा आवाजाचं क्लिअरिटी झाला मला ते सांगा सगळ्यांना माझा नमस्कार पी एस आयची सॅलरी वगैरे जे चौतीस आठशेचं जे बेसिक होतं पूर्वीचं ते आहे साधारणतः आपल्याला डुपटीचा पगार घेऊन चाला दिलेल्या आयोगाच्या डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जाहिरातीमध्ये आपल्याला दिलं होतं सगळ्यांना आवाज चांगला क्लिअर येतो आहे का मला एकतर पुन्हा सांगा सगळ्यांना माझा नमस्कार अश्विनी असेल ओंकार असेल सचिन असेल लवकर आवाज क्लिअर येतो आहे का मला सांगा कारण आज मी थोडंसं हेडफोन चेंज केल्यामुळे मला त्याचा प्रॉब्लेम मला आवाज क्लिअर येतो आहे का सगळ्यांनी पुन्हा एकतर कॉमेंट्स करा येस येस चालेल चालेल मग आता येतोय आवाज कारण मध्ये मध्ये काहींना फॅनचा आवाज येत होता पण आता मी थोडासा माईक अशा पद्धतीनं घेईल की जेणेकरून तुम्हाला क्लिअरिटी यायला हवी चला आता मित्रांनो आता आजचा विषय आहे पी एस आय मुख्य परीक्षा तर आता आपण फक्त दहा मिनटं सॅल्युटेशन करू काहींची नावं माझ्याकडनं सुटले असतील आज परंतु पुन्हा सगळ्यांना विशाल असेल गोविंद असेल राहिलेले सगळे असेल जे जे आपले लाईव्ह लेक्चरला आहेत अटेंड झालेले आहेत सगळ्यांना माझा पुनश नमस्कार गुड आफ्टरनून काहींना गुड इव्हनिंग मराठीमध्ये यू पी एस सी देत आहे ते निघेल आपण हे नंतर सगळे प्रश्नोत्तराच्या काळामध्ये सगळे प्रश्न घेऊया त्यानंतर तुम्हाला मी काय काय माहिती द्यायची ते सगळे आपल्याला घेऊ थोडंसं हे सिलॅबस आता जो आहे पी एस आयचा मेनचा त्याविषयी आजचं लेक्चर्स आहे कारण ही श्रृंखला माझी पूर्ण होऊन जाईल त्याच्यानंतर मला एक एक टॉपिक आपल्याला पुढं घेत
आज टॉपिक ही पी एस आय होणार भाग तीन याच्यामध्ये आपण पूर्व परीक्षेची स्ट्रॅटेजी पाहिली आता मी कोणालाही थोडंसं नमस्कार सल्युटेशन घेणार नाही तुम्ही मला समजून घेणे कारण मला वीस ते पंचवीस मिनटं त्या टॉपिकवर बोलू द्या त्या बोलल्यानंतर पुन्हा मी तुम्हाला प्रश्नोत्तराचा काळ घेईल आणि या प्रश्नोत्तराच्या काळामध्ये तुम्हाला ज्या ज्या अडचणी असतील जे 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 कॉमेंट्स आहेत त्याला लाईव्ह मी उत्तर देईल त्यामुळे ती अडचण नाही तुम्ही टेक्निकली सगळ्या पद्धतीने आपल्याला पुढे जायचं आहे म्हणून आता आपण आपल्या टॉपिकवर जाऊया तर आजचा विषय आहे पी एस आय परीक्षा आणि भागचं नाव आहे मी पी एस आय होणार भाग तीन याचे तीन भाग झालेले आहेत भाग एक भाग दोन भाग तीन या एक एक तासाच्या श्रृंखलेमध्ये आपण याबद्दलच्या परीक्षा संदर्भात गाईडलाईन केलेली आहे तर आजचा टप्पा आहे पी एस आयची मुख्य परीक्षा काल आपण मगाशी सांगितलं तुम्ही पाहिलं की मला पी एस आयचं कटाफ हे चाळीस पंचाळीस पन्नास मार्काचं जरी येत असेल तरी मी साठ मार्कांची अपेक्षा ठेवलेली आहे आता आयोगाने मार्काचं मुख्य परीक्षेला तुम्ही पाहिजे असेल एक आयोगाची घोषणापत्र मी मुद्दाम घेऊन आलेलो आहे त्यांनी एक घोषणा आपल्याला दिलेली आहे की आता प्रत्येक जो पेपर्स आहे तो आपल्याला त्या घोषणेमध्ये त्यांनी सांगितलं की तुमची दोनशे गुणांचा पेपर असेल पहिला जो पेपर्स आहे तो आपल्याला सुरुवातीला शंभर गुणांचा होता आता शंभर प्रश्न होते आता ह्या वेळेला शंभर प्रश्न आणि दोनशे गुण असतील असं नियोजन आपल्याला केलेलं आहे सगळ्यांना माझा नमस्कार जे जे जॉईनिंग होता सगळ्यांना पुनश पुनश माझं गुड आफ्टरनून नमस्कार हॅलो हाय आता आपण आपल्या टॉपिकवर जाऊया कारण मुलांना टॉपिक देणं ही महत्त्वाचे असतात नुसतं आपण कम्युनिकेशन तर करूया पण कम्युनिकेशन करत असताना जर चांगल्या पद्धतीचे टॉपिक मार्गदर्शन त्यांना केलं तर त्यांचा रिझल्ट चांगल्या पद्धतीने येऊ शकतो ही महत्वाची भूमिका आहे त्या भूमिकेतून आपण खरा अभ्यास करूया आता मला मित्रांनो एक गोष्ट तुम्हाला आवर्जून सांगायची आहे ती नेमकी कशी आहे त्याच्या अनुषंगाने आपण बघूया सगळ्यात महत्त्वाचा जो सिस्टम्स आपल्याला दिल्या गेला आहे जे महत्त्वाचं आहे भूमिका ते आपण बघूया एक तर म्हणजे सिलॅबस काय असतो त्याचा परीक्षाचा पॅटर्न काय असतो ते अगोदर आपण समजून घेऊया सिलॅबसचा जर पॅटर्न बघायला गेलो तर एक गोष्ट आपल्याला समजून घेणं तेवढीच गरजेची वाटते ती म्हणजे कोणती तर पहिली गोष्ट आपल्याला समजून घ्यावीशी वाटते की हा जो पेपर्स आहे याला दोन पी एस आय जर मुख्य परीक्षा आपल्याला काढायची असेल तर याला दोन पेपरला आपल्याला सामोरे जावं लागेल मग आता दोन पेपरला सामोरं जावं लागेल तर याच्यामध्ये पहिला ज्याला पेपर क्रमांक एक व संकेतांक असं आयोगाच्या भाषेमध्ये नाव देण्यात आलेलं आहे मग संकेतांक एक ज्याला म्हटलेला आहे ज्याचा संकेतांक कोड आहे आयोगाच्या लँग्वेजमध्ये आयोगाच्या भाषेमध्ये झिरो झिरो दोन त्याला आपण संकेतांक कोड झिरो झिरो दोन असं म्हणत असतो त्या संकेतांक दोनचा विषय जो आहे तो मराठी व इंग्रजी हा विषय त्यांनी घेतलेला आहे आणि मराठी व इंग्रजी या विषयासाठी त्यांनी शंभर प्रश्न मुख्य परीक्षेला विचारलेले आहेत याच्यामध्ये मराठीला चाळीस प्रश्न आहेत तर इंग्रज सॉरी मराठीला साठ प्रश्न आहेत तर इंग्रजीला चाळीस प्रश्न आहेत मराठीला पुन्हा रिपीट करतो मराठीला साठ प्रश्न आहेत इंग्रजीला चाळीस प्रश्न आहेत हे लक्षात घ्या मग चाळीस आणि साठ मिळून तुम्हाला शंभर प्रश्नाचा लँग्वेज पेपर त्याला आपण जनरली म्हणत असतो तो आपल्याला तयार होतो हे तुम्हाला मुख्यच पॅटर्न मी का समजून सांगतो ही जे नवीन मुलं आहेत जे तयारी करणारे करू इच्छिणारे आहेत यांच्यासाठी एक पर्वणी आहेत आणि जे त्यांनी परीक्षा दिलेली आहे जे प्री पास होतात एक दोन मार्काने नपास होतात त्यांच्यासाठी ही पुढं पुढचं जे पाच मिनटानंतरचं स्पीच असेल ते अत्यंत त्यांच्यासाठीही महत्त्वाचं आहे मग आम्हाला पूर्वी होते शंभरला शंभर प्रश्नाला शंभर गुण आता दोनशे गुण दिलेले आहेत हे आपण समजून घेणं तेवढेच गरजेचं आहे आणि त्या अनुषंगाने जर आपण तयारी केली तर त्याचा फायदा होऊ शकतो आता फक्त गुणांचं बायफर्केशन वाढलेलं आहे दुसरं काही केलेलं नाही एवढं बाकी सगळंच आहे फक्त एका प्रश्नाला दोन गुण देण्यात आलेले आहे नंबर ऑफ इंग्लिश टीचचे आहेत जे तुम्ही पाहिलेले आहेत आता काहींनी म्हटलेलं आहे किरण नागवे व्हेरी गुड काय काय प्रश्न आहेत मराठी पन्नास प्रश्न आहेत इंग्रजी करतो तर त्याच्यामध्ये मला आता कळलं की खरोखर मेनला आहेत थँक्यू धन्यवाद मला आनंद वाटला 
सर आता चारशे मार्काची आहे नक्कीच नक्कीच नसतील मनकर याच्यामध्ये बरोबर आहेत मला तीन इम्प्रुव्हमेंट आहे होत्या त्या मला समाधान झाला की मी जी सं ही घेतलेली आहे त्या दोन सब्जेक्टची असते का आता मी बाकीच्यांना नाही सांगा बाकीच्यांनी ज्यांनी मला कॉमेंट्स केलं त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करतो मला तीच अपेक्षा होती मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात घ्या की तुम्हाला बुद्धिमत्ता चाचणी आणि याचा जरी आपण विचार केला असेल तर हा पॅटर्न तुमच्या सगळ्यांचा लक्षात आलेला आहे तो काय आहे पन्नास तीस आणि वीस या पद्धतीचा कन्सेप्ट तो पेपर झालेला आहे हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे आणि हे टेक्निकली ज्याच्या लक्षात आलं त्यालाच अभ्यासक्रम येईल चला मी कॉमेंट्स बॉक्सला ज्याच्यामध्ये आजच्या लेक्चर्समध्ये मी थोडेसं ओल्ड पॅटर्न आणि न्यू पॅटर्नमध्ये नेमका घोषणापत्रात कोणता बदल झालेला आहे बघा मराठी पन्नास इंग्लिश तीस कम्प्युटर पास करण दहा माहितीचा अधिकार पाच एवढे आहेत व्हेरी गुड कोणी टाकलेला आहे व्हेरी गुड नक्की नक्की गुड मला आवडलं मला हेच अपेक्षित होतं कारण कोणीतरी लाईव्ह कॉमेंट्स मला करायला पाहिजे होते कारण हा जो पॅटर्न मी तुम्हाला सांगितला होता डॅट इज अ ओल्ड पॅटर्न पण आपल्याला न्यू पॅटर्नमध्ये काय बदल झालेले आहेत त्या अनुषंगाने तेवढीही माहिती असणं गरजेची आहेत चला आता आपल्या विषयाकडं मला जे अपेक्षित होतं ते मिळालं राईट थँक्यू आणि आता आपण आपल्या पॉईंटकडे जाऊयात जे मला अपेक्षित होतं म्हटलं तुम्ही सगळे जागे आहात पेन आहेत रजिस्टर आहेत अभ्यास करतायत किंवा नाही हेही मी जाणून घेणं गरजेचं असतं म्हणून मी केव्हा केव्हा अशा पद्धतीने विद्यार्थ्याची मानसिकता तपासणं हे शिक्षकाचं काम असतं आजच्या लेक्चरमध्ये ती मानसिकता मी तपासली आणि त्यामुळे ते अगदी बरोबर आहे कॅमेरा सेट होत नाही का बरोबर नाही का आता येतो आहे आता बघा आता बघा सगळ्यांना येतो आहे आवाज ओके ओके चला मग आता अभ्यासक्रमामध्ये तुम्हाला जे जे मुद्दे आहेत ते मला ते सांगायचे आहेत हे सगळं तुम्हाला आयोगाच्या वेबसाईटवर दिलेले सध्या बऱ्याच मुद्दा विद्यार्थ्यांचे कॉमेंट्स मला आले की सध्या सर आ आयोगाची वेबसाईट ही झालेली आहे आता काही लोकांनी मला खरोखर त्यांनी दिलं त्यांचं खरोखर कौतुक करतो त्यांना धन्यवाद देतो तुम्ही खरोखर अपडेट आहात आणि असे अपडेट मुलंच यू पी एस सी एम पी एस होतात तुम्ही अपडेट आहात म्हणूनच आपल्या लाईव्ह स्ट्रीमला तुम्ही जॉईनिंग आहात हे महत्त्वाचं आहे आणि तुम्ही सुद्धा हे लक्षात घ्या सगळ्यांनी स्पेन आणि रजिस्टर ज्या ज्या लोकांनी घेतलेले आहेत त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे चला आता मराठी विषय आणि इंग्रजी विषयाचा अभ्यासक्रम नेमका काय येईल याच्यावर मला बोलायचं आहे त्याच्यानंतर पेपर दोनला आणि लॉवर काय काय येईल त्याच्यावर आपण बोलूया मार्काचं बाय फर्गेशन वगैरे हा विषय गौण आहे तो काही गमतीचा भाग आहे काही तुम्हाला गुगल गुगली होचा भाग होता तो सोडून टाका तुम्हाला चारशे मार्काला मुख्य परीक्षेला फेस करायचा आहे हा पूर्वीचाच पॅटर्न होता जो नंतर बदलला होता दोनशे गुणाचा पण पूर्वी हा चारशे गुणांचाच होता हे आपण अगोदर समजून घ्यायला पाहिजे म्हणजे पूर्वी घातलेला पैजामा पूर्वी घातलेली धोती ही आता मॉडर्न युगामध्ये ती फॅशन झालेली आहे तसंच आयोगाचा अभ्यासक्रम कालांतराने फॅशनच्या पद्धतीने बदलत असतो हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे हे मला फक्त एवढं सांगायचं होतं मुद्दाम तुम्हाला मी ओल्ड आणि न्यू याची भूमिका तुम्हाला स्पष्ट करून दिली चला आता मराठी विषय जर बघायला गेलं तर मराठी विषयाचे पुस्तकं आम्ही सगळ्यात महत्त्वाचं एक पुस्तक तुम्ही सगळ्यांनी वाचावं ते आवर्जून मी तुम्हाला सजेस्ट करेल कारण ते म्हणजे मोरा वाळंबे यांचं आणि नंतर जर तुला वाटले असेल तर विविध लेखकांचे काही पुस्तकं आहेत मग शिंदेंचं काही वाचतात बाळासाहेब शिंदे असतील कोणी इतर लेखकांचे आहेत किंवा सगळ्यात महत्त्वाचं आहे पंढरीनाथ राणे यांचंही चांगलं पुस्तक आहे शिंदेंचं पुस्तक चांगलं आहे पण मोरा वाळंबे सरांचं पुस्तक प्रत्येकाने एकदा तरी रीड करायला पाहिजे त्याला रिव्हिजन केली तरी उत्कृष्ट कारण त्यांनीसुद्धा चांगल्या पद्धतीने पॅटर्न चेंज केलेला आहे शिंदे सरांचंही वाचलं हरकत नाही शिंदे सरांचंही पुस्तक चांगलं आहे पण शिंदे सरांचं मोळा वाळंबे सरांचं पुस्तक हे चांगल्या पद्धतीने आता नवीन नवीन पद्धतीने अपडेट झालेलं आहे ते आपण बघायला हरकत नाही याच्यामध्ये जो टॉपिक्स आपल्याला दिलेला आहे सगळ्यात महत्त्वाचा तो टॉपिक्स आहे तो आपल्याला आहे सर्वसामान्य शब्दसंग्रह हा आपण पाहिला असेल आता सर्वसामान्य जर पाहिला असेल तर आपण एक टेक्निकली लक्षात घ्या की त्याच्यामध्ये वाक्यरचना आहे व्याकरण आहे म्हणी आहे वाक्प्रचार आहे यांचा अर्थ सांगणं आहे आणि त्यांचा उपयोग आहे तसेच उतार्यावरील प्रश्न मुद्दा तिथं झालेला आहे की तुम्ही सी सॅट मग आता तुमचं कन्फ्युजन इथं वाढलं तुमचं टेक्निक्स इथं वाढायला पाहिजे की ज्या वेळेला तुम्ही सी सॅटचे आकलन क्षमता करता आणि पी एस आयचा मेन पेपर देत आहेत 
त्यामध्ये तुम्हाला एक मुद्दा समजून घ्यायला पाहिजे तो म्हणजे काय की आकलन क्षमता दोघांमध्ये तुम्हाला कॉमन दिसत आहेत वाळंबे सरांचं पुस्तक चालेल त्याच्या सपोर्टिव्ह जर तुम्हाला थोडंसं अडचण येत असेल तर मी बाळासाहेब शिंदे सांगितले पंढरीनाथ राणे सांगितले पण वाळंबे सरांच्या पुस्तकासोबत हे एखादं पुस्तक घ्यावं असं मी तुम्हाला म्हटलं म्हणजे दोघं पुस्तकातून जर रचना केली कारण आपण मुख्य परीक्षेचा पॅटर्नसुद्धा मागील प्रश्नपत्रिकेच्या आधारेच करत असतो ही गोष्ट समजून घ्या मी आज तुम्हाला सांगितलं होतं की पी एस आय मुख्यचा मी आज तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहे तर सगळ्यांनी पी एस आय मुख्यचं साधारणतः स्ट्रक्चर काय असतं एवढं जरी पाहिलं असतं पण चार पाच मुलांनी जे उत्तर दिलं त्याच्यामुळे मी खरोखरच समाधानी झालेलो आहे चला आता मी तुम्हाला खरं पॅटर्न सेक्शनवर अभ्यास करायला सांगतो की तो पॅटर्न कशा पद्धतीनं आहे मग आता मराठीचा अभ्यास करत असताना नेमकं काय करायला पाहिजे त्याच्यावर बोलतो नंतर इंग्रजी विषयावर बोलतो नंतर पेपर क्रमांक दोनला जातो आणि त्यानंतर जवळपास मग आपलं व्याख्यान मालिकाच्या प्रश्नोत्तरं होतील आणि मग तुमचे काही क्युरीज असेल त्याच्यावर आपण डिस्कशन करूया या पॅटर्न आपल्याला जायचं आता मराठी विषय जर बघायला गेलं तर मराठी विषयाला तुम्हाला हा टॉपिक्स दिलेले आहेत सगळे आणि मराठी विषयाचे हे जे टॉपिक्स आहे ते मला कॉमेंट्स बॉक्सला सगळ्यांना एक विनंती आहे हा व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर मराठीचे किती मार्काला प्रश्न बघा माझा एक प्रश्न आहे मी अगोदर सांगतो इंग्रजी किती मार्काचा प्रश्न म्हणजे पहिला पेपरचं मार्काचं फक्त किती विषय असतात किती मार्क असतात हे कॉमेंट्स बॉक्सला टाकणे आणि पेपर क्रमांक दोन किती विषय असतात बस आणि किती मार्काचा पेपर्स आहे आणि किती तास वेळ आहे तिसरं कळ एक त्याच्यात टाका किती मार्क किती प्रश्न कोणते टॉपिक एवढंच फक्त एक एक शब्दामध्ये काय फारसं विषयच नाही ते एवढं मला हा अपलोड झाल्यानंतर तुम्ही मला सगळ्यांनी याच्यात करायचं आहे सागर नमस्कार सगळ्यांनी मला हे करायचं आहे की कॉमेंट्स बॉक्सला याचं उत्तर द्यायचं आहे कारण मी आता असं ठरवलं की थोडीशी माहिती तुम्हीही द्यायला पाहिजे जेणेकरून आपण आता सतराव्या श्रृंखलेपर्यंत पोचले पुढं आपल्याला थोडंसं क्युरियासिटी निर्माण करणं गरजेची आहे जशी जशी आपल्यामध्ये क्युरियासिटी निर्माण करता येईल तसं तसं तुम्ही सर्चिंग करायला सुरुवात कराल आणि सर्चिंग जसं करायला लागला तसं तुमचा रिझल्ट चांगल्या बाजूने येऊ शकतो ही त्यामागची भूमिका आहे म्हणून आपल्याला त्या सर्चिंगप्रमाणे त्या टेक्निकली आपल्याला जायचं आहे मध्ये मध्ये मी काय काही वेळेला आता उद्याच्या याच्यामध्ये सुद्धा एखादा गुगली प्रश्न टाकेल की जो कन्फ्यूज करणारा असेल पुढच्या लेक्चरमध्ये तर त्या गुगलीचं उत्तर मला लाईव्ह कॉमेंट्समध्ये करा किंवा मला प्रश्नोत्तराच्या काळामध्ये करा म्हणजे जेणेकरून मला एवढं तरी कळायला पाहिजे की पाच सहा विद्यार्थी आपले कन्फ्यूज आहेत का ते क ज्यांना सपोज अन्नो नाही त्यांच्याबद्दल मी बोलत नाही जे टोटली अन्नो नाही त्यांच्याबद्दल मला बोलायचं नाही आहे पण जे मुलं टोटली अभ्यास करत आहेत गेल्या एका वर्षापासून दोन वर्षापासून त्यांच्यासाठी ही माझं ही उपक्रम आहे एवढं लक्षात घ्या चला पुढं जाऊया मग आता मराठी हा विषय जर आपल्याला अपडेट करायचं असेल तर आपला तोच पॅटर्न आहे सगळ्यात महत्त्वाचा पाचवीचं आणि आठवीचं जे स्कॉलरशिपचं पुस्तक आहे ते जर तुम्ही प्रॉपर पद्धतीने जर अपडेट केलं पाचवीचं आणि आठवीचं कॅमेरामध्ये सगळ्यांना लाईव्ह ओके दिसत आहेत ना काही अडचणी ना पाचवीचं आणि आठवीचं स्कॉलरशिपचं जे पुस्तक आहे मराठीचं त्याच्यामध्ये व्याकरण आहे आकलन आहे शब्दसंग्रह आहे शब्दसमूह आहेत हे सगळे तुम्ही चांगल्या पद्धतीने बघावे स्कॉलरशिपचं पुस्तक प्लस मोरा वाळंबे प्लस एखाद्या लेखकाचं पुस्तक हे जर तुम्ही चांगलं पाहिलं तर विशेष करून पंढरनाथ राणे प्लस मोरा वाळंबे हे जर पुस्तकं तुम्ही घेतले तर त्यांचं एक स्टँडर्ड क्वालिटीचे पुस्तकं आपल्याला दिसत आहेत बाळासाहेब शिंदे घ्यायला हरकत नाही त्याचाही माझा विरोध नाही जसं जे पुस्तक तुम्हाला डायजेस्ट होईल ते जरूर घ्या पण सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की स्कॉलरशिपच्या शासनाच्या जे पेपर्स होते ते पेपर्सवर असलेले मराठीचे त्याच्यामध्ये नवनीतचं गाईड वगैरे चांगलं पब्लिश झालेलं आहेत इतर आहेत ते गाईड घेऊन त्या अनुषंगाने जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला त्याचा चांगला फायदा मराठी व्याकरणसाठी होऊ शकतो कारण मराठी व्याकरणमध्ये आपल्याला शब्दसंग्रह त्याच्यावरही प्रश्न आहेत वाक्य रचना त्याच्यावर चांगली प्रश्न आपल्याला दिसतात मग शब्द संग्रह जर बघायचा असेल तर ते स्कॉलरशिपच्या अनुषंगाने पूर्वी सातवी आणि चौथी होती आता पाचवी आणि आठवीचे स्कॉलरशिप काही एम टीचे कन्सेप्ट असतील चांगले स्टँडर्ड पुस्तकं तर मराठीचे पुस्तक आणि व्याकरणचं कलेक्शन असेल आणि मोरा वाळंब्याचं पुस्तक असेल 
आणि मागील प्रश्नवेचा आधार असेल तर तुम्ही मराठी व्याकरणाला पिळून पिळून त्याचा रस पिल्यासारखं होईल एवढं सुंदर अभ्यास तुमचा होऊ शकतो मग आता तुम्हाला व्याकरण म्हणजे काय मराठी म्हणजे काय फक्त व्याकरण असे शब्दांच्या जाती वगैरे हे आपण बघत असतो नाम सर्वनाम विशेष वगैरे या प्रकार बघतो म्हणजे व्याकरणावरच फक्त नाही आहे तर आपल्याला व्याकरण प्लस एवढे शब्दसंग्रह हा व्याकरणाचा कनेक्टिव्हिटी जरी असला पण तरी हा वेगळा भाग आहे त्याच्यासोबत वाक्यरचना हा थोडासा वेगळा भाग आहे मणी व वाक्प्रचार हा सुद्धा वेगळा भाग आहे हे सगळ्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे त्याचा अर्थ त्याचा उपयोग हे सगळे कन्सेप्ट आपण समजून घेणं तेवढे गरजेचे आहे आणि नंतर खरं मी म्हटलं होतं की यू पी एस सी सी सॅट एम पी एस सी सी सॅट आणि पी एस आय मेन कसं कंबाईन अभ्यासक्रम असतो तर तो कंबाईन अभ्यासक्रम म्हणजे उताऱ्यावरील प्रश्न की ज्याला आकलन क्षमता असं म्हणतात आणि ज्याला आकलन क्षमता लक्षात आली मी याच्या संदर्भात सुद्धा तुम्हाला मार्गदर्शन करताना सांगितलं की आकलन क्षमतेवर जर तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल तर तुम्ही डेली संपादकीय आर्टिकल वाचायला पाहिजे आणि ते संपादकीय आर्टिकल जर तुम्ही वाचत राहिला तर त्याचा चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला फायदा होऊ शकतो म्हणजे आकलन क्षमता तुमच्यामध्ये चांगली वाढेल उतारावरील प्रश्न तुम्ही सहजतेने सोडवू शकतात याच्यावर जर तुमच्या बऱ्याच परीक्षा जर डिपेंड असेल तर तुम्ही त्या पद्धतीने अभ्यास करायला पाहिजे हा माझा तुम्हाला आग्रह असेल आणि त्या आग्रहाने तुम्ही तो अभ्यास परफेक्टली जर केला तर ते टेक्निक तुम्हाला होऊ शकतो यानंतरचा दुसरा विषय असतो इंग्रजी मी फक्त अभ्यासक्रमाच्या रिलेटेड चर्चा आणि तुम्हाला संत संदर्भ ग्रंथ आणि तो वाचण्याचं कौशल्य कसं निर्माण व्हावं ते स्मार्ट स्टडी तुम्हाला कशी करता यावी या पद्धतीने मी तुम्हाला होणार आहे हे जर तुम्हाला समजून दिलं तर चांगल्या पद्धतीने होईल ठीक आहे काहींचे कॉमेंट्स येतात पी एस आयचे परीक्षाचे इंटरव्ह्यू चांगले असतात सगळ्यांना सांगा आता मी तुम्हाला एक सांगतो की तुम्हाला छोट्या छोट्या गोष्टी अगदी अपडेट करून देतो आहे फक्त हे जे आहे ना काही टेक्निकली ज्या गोष्टी असतात हे मार्क वगैरे तो बेसिक गोष्ट आहे तो फार विषय नाही आहे खरं महत्त्वाचा आपल्याला अभ्यासक्रम की सर मराठीमध्ये यू पी एस सी देत आहे ते का देत आहे ते हे सगळे आपले प्रश्न मी तुम्हाला देणार आहे त्याचं उत्तर देणार आहे पण देत आहे ते डोंट वरी मग आता इंग्रजीमध्ये जर बघायला गेलं तर इंग्रजीमध्ये अडचण काय होते मुलांची की मला इंग्रजी येत नाही बरेच विद्यार्थ्यांचे मला कॉमेंट्स येतात की सर मला इंग्रजी येत नाही मला इंग्रजीचे प्रश्न सोडवता येत नाही मी करावं काय इंग्रजी फार कठीण असते काय करू माझी मदर टंग आहे मी आयराणी आहे मी इकडचं आहे मी वराडी आहे बरेच असे वेगवेगळे कारण असतात माझे पश्चिम महाराष्ट्रातील आहे मी इकडचं आहे मी मुंबईकर आहे बरेच असे अडचणी त्यांना सुरू होतात पण इंग्रजी हा जो विषय आहे ना तर इंग्रजीमध्ये आहे तरी काय सगळ्यात महत्त्वाचं आहे कॉमन वोक्याबलरी वोक्याबलरी जर बघायची असेल तर तुम्ही डेली न्यूजपेपर रीड करा मी मगाश एका लेक्चरमध्ये मी या सतराच्या लाईव्ह व्हिडिओची जी माहिती चालू आहे गोपाल दर्जी सर जळगाव या चॅनेलला या लाईव्ह व्हिडिओमध्ये मी एका लेक्चरमध्ये असं सांगितलं आहे जर इंग्रजी तुम्हाला इम्प्रुव्हमेंट करायची असेल तर इंग्रजी इम्प्रुव्हमेंट करत असताना तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची तुमच्याकडं असलेला द हिंदू पेपर असेल की ज्यामुळे तुमचं जिके वाढतं ज्याच्यामुळे तुमचं करंट अस्पेक्ट वाढतं तुमच्या चालू घडामुळे डेव्हलप होतात आणि एक टाईम्स ऑफ इंडिया असेल किंवा इंडियन एक्सप्रेस असेल टाईम्स ऑफ इंडिया इंडियन एक्सप्रेस आणि द हिंदू दो या तीनपैकी दोन पेपर वाचायचे या टाईम्स ऑफ इंडिया इंडियन एक्सप्रेसपैकी एक वाचा द हिंदू पेपरपैकी एक वाचा जसं दर्जी फाउंडेशनला हे सगळे पेपर अवेलेबल आम्ही असतात द हिंदू तर मी शंभर टक्के ठेवतो मग आता या पेपरमधून तुम्ही संपादकीय वाचायला पाहिजे मग संपादकीय वाचत असताना जस्ट यू आर नॉट रीड ते तुम्ही नुसतं रीड करू नका ते रीड करत असताना तुम्ही त्याच्यातल्या डिक्शनरीसोबत ठेवून त्याचे वोक्याबलरी दिवसाला दहा ते पंधरा काढावे मी असं पुन्हा पुन्हा का सांगतो दहा ते पंधरा शब्द जर तुम्ही एका दिवसाला काढलेत ना तर चारशे ते साडेचारशे महिन्याला होतात एका वर्षाला तुम्ही जवळपास पाच हजाराच्या पलीकडे जातात आणि पाच हजाराच्या पलीकडे जाणं म्हणजेच उत्कृष्ट वक्ता इंग्रजीमध्ये होणं किंवा होक्याबलरीचं उत्कृष्ट चांगल्या पद्धतीचं परीक्षाभिमुख नॉलेज त्याला ज्ञान म्हणूयात ते मिळणं एवढं आपल्याला शक्य होऊ शकतो हे महत्त्वाचं आहे आणि त्या पद्धतीनं आता पी एस आयची परीक्षासुद्धा एम सी क्यू पॅटर्नचीच असते मुख्य हा जो प्रश्न आहे एकाचा हा सुद्धा त्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिलेली आहे त्याला डिस्क्रिप्टिव्ह नाही आहे ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नचा आहे तो ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न्सही आहे फक्त राज्यसेवेला एक डिस्क्रिप्टिव्ह पेपर दिलेला आहे मराठी इंग्रजीचा आणि एक ऑब्जेक्टिव्ह पेपर दिलेला आहे अन्यथा कंबाईनचे प्रीही ऑब्जेक्टिव्ह आहे आणि मुख्यही परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह असते याच्यात कोणतीही शंका नाही 
मग आम्ही वोक्याबलरी कॉमन वोक्याबलरी हा जो कन्सेप्ट म्हटला जो आमचा अभ्यासक्रमाचा भाग आहे तो कॉमन वोक्याबलरी जर आम्हाला बघायची असेल तर आमच्या लक्षात द्यायला पाहिजे की एका व्यक्ती म्हणजे एका शब्दाला किती किती पद्धतीचे वेगवेगळे शब्द आहेत व्हेरिएबल शब्द आहेत हे केव्हा लक्षात येतील हे आमचे पाठ करून लक्षात येत नाही की आमचे नुसतं हे करून एकदा वाचल्यानं पाठांतराने होणार नाही पण आम्ही जनरल रिडिंग जेव्हा करतो जेव्हा वेगवेगळे आर्टिकल आम्ही वाचतो तेव्हा नवीन नवीन शब्द आम्हाला अवगत होत असतात आणि नवीन नवीन शब्द हा नक्कीच किरण ठाकूर मेन ही ऑब्जेक्टिव्ह असते नवीन नवीन शब्द जेव्हा आम्हाला मिळत असतात आणि त्या शब्दामुळे आमच्या लक्षात येतो की आमची ओक्याबलरी कॉमन ओक्याबलरी वाढत असते हे महत्त्वाचं टेक्निक्स आहे कॉमन ओक्याबलरी हा कन्सेप्ट जर त्याला कळलाच नाही तो म्हणतो मला इंग्रजीचं लेक्चर अरे इंग्रजीचं लेक्चर आहे हे व्याकरण तुम्हाला शिकवणार सेंटेन्स स्ट्रक्चर तुम्हाला आता सेंटेन्स स्ट्रक्चर हा दुसरा आपला सिलेबसचा अभ्यासक्रमाचा टॉपिक आहे सेंटेन्स स्ट्रक्चर वाक्यरचना ज्याला आपण म्हणतो आता वाक्यरचना कशी आहे ज्या वेळेला तुम्ही कन्स्ट्रक्टिव्ह रिडिंग करत असताना आता एखादा अडाणी व्यक्ती असेल अशिक्षित व्यक्ती असेल तर त्याला सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन करण्याची गरज नाही त्याला सांगितलं का मी खुर्चीवर बसतो मग तो करतो का बसतो खुर्ची मी असं म्हणतो का मी खुर्चीवर बसतो मला खुर्चीवर बसायचे आहे मला पाणी हवे म्हणजे कन्स्ट्रक्शन तो असं करतो ना मग त्याला कळतं करता कर्म क्रियापद हे नॅचरल प्रोसेसमध्ये त्याच्या लक्षात येतो आणि जेव्हा त्याच्या नॅचरल प्रोसेसमध्ये करता कर्म क्रियापद किंवा करता क्रियापद कर्म हा जो कन्सेप्ट आहे इंग्रजी आणि मराठीमध्ये आ इट आता प्रत्येकाला शिकलं जातं आ राईट लेटर हे आम्ही जनरली पाचवीतच शिकलेलो आहोत आणि पाचवीमध्ये आम्हाला हे शिकवलं झालं की आ राईट लेटर मी पत्र लिहितो आता मग त्याच्यामध्ये आम्हाला सांगितलं जातं काहींच डी ओके आपण त्याला लाईव्ह कंटिन्यू करूया थोडंसं टेक्निकल प्रॉब्लेम असेल मग मला असं सांगायचं आहे की काय काय ना आय राईट लेटर हे आम्हाला पाचवीत शिकवलं गेलं होतं मी पत्र लिहितो मग नंतर त्याच्यानुसार आम्हाला घेतलं होतं आय वी यू यू ही सी इट या पद्धतीनं आणि नंतर ते हे असं बेसिक आम्हाला पाचवीत शिकवलं गेलं पण आता मराठीत मी पत्र लिहितो त्यावेळेला आम्हाला सांगितलं होतं आमच्या गुरुजींनी पाचवीच्या की मी पत्र लिहितो म्हणजे मी असेल करता असेल पत्र असेल कर्म असेल लिहितो हे क्रियापद असेल हे मराठीत झालं पण इंग्रजीमध्ये क्रियापद अगोदर नंतर कर्म नंतर येतो अशा बेसिक गोष्टीने आम्हाला पाचवी सहावीला शिकव म्हणजे आम्हाला कन्स्ट्रक्शन शिकवल्या गेलं किंवा अशिक्षित व्यक्तीसुद्धा चांगल्या पद्धतीने सेंटेन्स आमच्या लक्षात आलं की सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन हे आमच्या लक्षात आलं नंतर आम्हाला ग्रामर प्रत्येक विद्यार्थ्याला एकच गैरसमज झालेला आहे मित्रांनो हा हिंदुस्थान पेपर जरी वाचले तरी चालेल प्रत्येक याला एक अडचण अशी असते की प्रत्येकाला इंग्रजी शिकणं म्हणजे फक्त ग्रामर 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 एक विनोद म्हणून तुम्हाला सांगतो एका ठिकाणी एका विद्यार्थ्याने माझ्याजवळच्या एका ठिकाणी आपण क्लास लावला इंग्रजी स्पीकिंग हा कन्सेप्ट तिथं आलेला होता मग इंग्रजी स्पीकिंग हा तिथं कन्सेप्ट आल्यानंतर इंग्रजी स्पीकिंग मग एक महिन्याचा कोर्स होता आता तीस दिवसामध्ये पंधरा दिवस फक्त त्याला हे शिकवलं आ इट अ मँगो वी इट अ मँगो यू इट अ मँगो यू इट अ मँगो ही सी इट आता ही सी इट इट्स अ मँगो इट्स अ मँगो आणि दे इट अ मँगो ओके आहेत ओके आहेत चालेल ओके आहेत ओके आहेत बघा भास्कर ओके आहेत का कंटिन्यू बघा तुम्ही कंटिन्यू या लाईव्हमध्ये ओके आहे का ओके हॅलो सर ओके नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे सर नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे तर मला तरी वाटतं की नेटवर्क प्रॉब्लेम नाही आता बघा तुम्ही आता कंटिन्यू बघा आता पुन्हा बघा नाही आहे ओके 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 येत आहेत चला सगळ्यांना निखेल तर प्रॉब्लेम बब्रिंग होत आहे तो तु तुमचा वैयक्तिक प्रॉब्लेम असेल पण बाकीच्यांचे ओके येत आहेत ज्यांचे ओ ओके येत आहेत ओके ओके नाव क्लिअर सर थँक्यू सगळ्यांना क्लिअर येतोय सगळ्यांना आवाज कन्सेप्ट क्लिअर झालेला आहे मध्ये मध्ये होऊ शकते एखादा नेटवर्क प्रॉब्लेम गेला असेल पण आता कंटिन्यू आहे नीट दिसत नाही नीट दिसत नाही आता दिसतोय माझा नेट चेहरा क्लिअरिटी नीट दिसत नाही ओके जवळपास मला वाटतं की सगळं व्यवस्थित आहे चला नेटवर्क क्लिअर आहे चला मग आम्ही बघितलं की आम्ही ज्या वेळेला वाक्य शिकत असतो सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन ज्याला आपण म्हणतो नंतर ग्रामर हा विषय फक्त सगळ्यांना येतो 
ग्रामर विषय आलनतर फक्त ग्रामर एक ग्रामर कर ग्रामर एक ग्रामर के आमचा अस नहीं ग्रामर मधे तुम्हारा सगड़ा पार्ट ऑफ स्पीच आती मैं ग्रामर की टेक्निक सुधा संगित कि नेमक को हे सगड़ ग्रामर पर बहुधा प्रश्न कश ये जरी मित्रनो तुम्हारा शोधाचल तो मगिल प्रश्नपत्रिका या अनुषंगाने तुम्हें जाएगा पाजे रीन एंड मार्टीन ज्याला पाल आ सूरी आकलन जरी बगाल तो एक पुस्तक जुन पुस्तक है पाल एंड सूरी रीन मार्टीन ज्यादा सोबत है तुम्हारा वाटल तो खानच पुस्तक एम जे खान है तुस्तक है बार साहब शिंदे अल ते हैं अजु तुम्हारा दुसरे एक दोन पुस्तक वाटले एखाद घया पे रीन मार्टीन कि पाल एंड सूरीबल एखाद ज्या इंग्रजी वगैरह चांगला अल एक जरूर वाचा पाजे एक स्टैंडर्ड्स लेवल से तैमे कन्सेप्ट दिल मैं आता तुम्हार लक्ष कि इंग्रजी से कोणते कन्सेप्ट है आता तुम्हें इंग्रजी से जे खर ग्रामर है ना आपला जो पेपर है दावी बारावी का लेवल है हा मुद्दा अगोदर समझला दावी आ बारावी का लेवल का पेपर्स हा आपला पेपर्स आतो इंग्रजी आ लैंग्वेज का सन्दर्भ दावी आ बारावी लैंग्वेज से पुस्तक मे मराठी आ इंग्रजी या दोगे विषयाला तुम्ही कनेक्टिविटी नो नेटवर्क नेटवर्क आहे नेटवर्क आहे लुसेन भी चांगले नेटवर्क चांगला आहे ज्यांचा प्रॉब्लम असेल तो वैयक्तिक असू शकतो पण इथं नेटवर्क गुड आहे तुम्ही तुमचं नेटवर्क चेक करा कारण सगळ्यांना प्रॉब्लम नेटवर्कचे नाही आहेत फक्त तुमच्या काही लोकांचा एक दोन लोकांचा येतो आहे मी हा व्हिडिओ अपलोड करणार आहे ज्यांना नेटवर्कचा प्रॉब्लम येत असेल दोरज वीडियो अपलोड होतो का वीडियो मु तुम्हारा चांगल पद्धति ने महती मिले का ही का करू नका सगड़ सा जाना जाना तुम्हें नेटवर्क मे कंटिन्ू रहा जोपर्यंत अपने लेक्चर का वेड़ है तोपर्यंत तुम्हें प्रयत्न करा तुम्हें ये रहा नेटवर्क नॉर्मली प्रॉब्लम होते है तो का ही तुम्हारा प्रॉब्लम होता से माला इत का ही प्रॉब्लम ये नहीं है मज कंटिन्ू लेक्चर है नेटवर्क ओके है क्या माला तरी अड़चण नहीं चला थोड़ा सा ऐडजस्ट करूया अपन जाऊया कहीं तुम डेटा जो आल तो तुम्हें सेव कर जा कारण डेटा तुम्हें चार वजेपर्यंत थोड़ा सेव के पाजे डेटा ऑफ करूँ ठेवा पौने चार तो डेटा ऑन कर मे जेनेकर तुम्हारा अे इश्यू यार नहीं चला आता मैं पूरे कंटिन्ू कर अपन ग्रामर हा विषय पाला तुम्हारा रीन मार्टीन वगैरह आने पाल एंड सूरी आग एखाद तुम्हें आपली जी लेखक आहे त्यांच्यातलं एखादं पुस्तक घेतलं तरी चालेल मग ते तुम्ही कोणते पब्लिकेशन घ्या कोणत्याही लेखकाचं घ्या त्याला विरोध नाही मग आता तुम्हाला यूज ऑफ आयडम्स आणि फ्रेजेस हा एक कन्सेप्ट विचारला जातो आता यूज ऑफ यूज ऑफ आयडम्स आणि फ्रेजेस हा जर तुम्हाला शिकायचा असेल तर या संदर्भात खरं जर म्हटलं असेल तर तुम्हाला दहावीच्या आणि बारावीला ज्या यूज आयडम्स फ्रेजेस आणि काही स्कॉलरशिपच्या बुक्समध्ये इंग्रजी वगैरे जे आहे कन्सेप्ट त्याच्यातल्या जर तुम्ही कलेक्ट केल्या तर बऱ्याच तुम्हाला मिळू शकतात आणि मागील प्रश्नपत्रिकामधल्या जरी तुम्ही केल्या तरी तुम्हाला सहजतेने मिळू शकतात एवढं तुम्ही फक्त समजून घ्या आता जर पाहिलं असेल की त्यांचे मिनिंग्स काय आणि कॉम्प्रेन्शन ऑफ पॅसेज आला मुद्दा तिथं की कॉम्प्रेन्शन ऑफ पॅसेज हा जर मुद्दा तुम्हाला घ्यायचा असेल ना मित्रांनो तर कॉम्प्रेन्शन हा म्हणजे उतारा वाचन आकलन क्षमता शेवटी सी सॅटचा प्रश्न सी सॅट पेपरचे काही घटक हे मुख्यला कसे कनेक्टेड असतात हे आमच्या लक्षात द्यायला पाहिजे आम्ही काय म्हणतो की फक्त गणित बुद्धिमत्ता व गणित बुद्धिमत्तासोबत तुमचे हे जे पॅरेग्राफ आकलन आहे कॉम्प्रेन्शन स्किल आहे आकलन क्षमता आहे हे तुम्हाला मुख्य परीक्षाच्या लँग्वेज या विषयासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत हे सुद्धा नाकारून चालणार नाही म्हणून तुम्ही राज्यसेवेचा सी सॅट राज्यसेवेची तयारी करताना कंबाईन का पास होतो याचं खरं मॅजिक हे तुम्ही समजून घ्यायला पाहिजे आणि हे ज्याला समजलं त्याला चांगला रिझल्ट येऊ शकतो हा अशा पद्धतीने लँग्वेजचा विषय हा तुम्ही मागील प्रश्नपत्रिका प्लस स्कॉलरशिपची पुस्तकं प्लस तुम्हाला सांगितलेली ही सगळी पुस्तकं या अनुषंगाने तुमचा अभ्यासक्रम तयार करून नुसतं ग्रामर अभ्यास न म्हणजे फक्त मराठी आणि इंग्रजीचा व्याकरण नाही आहे किंवा मग विषयांचा अभ्यास नाही आहे व्याकरणासोबत तुम्हाला जे घटक मी सांगितलेले आहे ते घटक आपले खरं अभ्यासक्रमाचे घटक आहेत व्याकरणही महत्त्वाचं आहे प्लस हे सांगितलेले घटकही तेवढेच महत्त्वाचे आहेत हे आपण सगळ्यांनी समजून घेणं तेवढं गरजेचं आहे असं मला तरी वाटतं 
हा पहिला पेपर झाला आणि पहिल्या पेपर नंतर आपला दुसरा पेपरमध्ये जर पाहिला असेल तर त्याला आपण संकेतांक झिरो पंचवीस असं म्हणत असतो संकेतांक झिरो पंचवीस त्याचं नाव दिलेलं आहे महाराष्ट्र लोकसेवक आयोगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एक नाव दिलेलं आहे सामान्य ज्ञान बुद्धिमापन व विषयाचे ज्ञान बघा नावामध्येच सगळा वि अभ्यासक्रम आलेला आहे हे मी का वाचून दाखवतो त्यामागचं कारण आहे पेपर क्रमांक दो ज्यात अपना दोनशे गुणाला तो अपने फेस कराएं ज्यादे सामान्य ज्ञान प्लस बुद्धिमापन प्लस विषया ज्ञान अशा अस नाव दिल है तरी नाव दिल है आता बुद्धिमापन चाचनी हा विषय जो अपने कराएच है यह सगले कन्सेप्ट अपन समझू घेना आहो आता माला संगाइच है कि इतिहास दह गुण भूगोल दह गुण राज्य शासन दह गुण बुद्धिमत्ता पंद्रह चांगल्या पद्धतीचा आहे शिंदे थँक्यू आता हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला समजणार आहे आपण कॉमेंट्स बॉक्सला याचं उत्तर द्यायचं आहे आणि हा कॉमेंट्स बॉक्सवर सगळ्यांची उत्तरं असतीलच अशी अपेक्षा मी तुमच्याकडनं सगळ्यांकडनं ठेवतो आता मी पुढचा टॉपिक घेतो मी चालू घडामोडीवर लेक्चर दिलं होतं चालू घडामोडी हा विषय पी एस आय मुख्यला अत्यंत महत्त्वाचा आहे चालू घडामोडी हा विषय यू अत्यंत महत्त्वाचा आहे चालू घडामोडी हा विषय राज्यसेवेला अत्यंत महत्त्वाचा आहे चालू घडामोडी हा विषय रेल्वे बँक स्टॉप सिलेक्शन आणि इतर सर्व परीक्षा सरळ सेवेपासून सर्व परीक्षेपर्यंत पोलीस भरती ते ग्रुप डी पर्यंतच्या सर्व परीक्षांना अत्यंत महत्त्वाचा आहे मग चालू घडामोडीमध्ये अभ्यास करताना कोणतेही बाजारातले पुस्तकं घेण्यापेक्षा तुम्ही त्याच्या दीड वर्षाच्या स्वतःच्या नोट्स तयार करा हे मला तुम्हाला आवर्जून सांगायचं आहे पुन्हा पुन्हा मी रिपीट करतो दीड वर्षाच्या जर तुम्ही व्यवस्थित नोट्स केल्या तर तुमचा चालू घडामोडीमध्ये नव्वद टक्के मार्क तुम्हाला मिळू शकतात पंच्याऐंशी ते नव्वद टक्के मार्क चार पाच दहा टक्के सोडून टाका एखादा स्टॅटिस्टिकल आकडेवारी येऊ शकते ते मार्क आपण सोडतोय म्हणजे संख्या जी येते आकडेवारी जी येते आकडेवारी आपल्याच फारशी कोणाच्या लक्षात राहू शकत नाही म्हणून पाच ते दहा टक्के मार्क आपण सोडले परंतु वीस पैकी जरी नव्वद प्र टक्के आपण बरोबर आलो तरी अठरा प्रश्न आपले अचूक येऊ शकतात हे किती आनंदाची गोष्ट आहे मग अठरा प्रश्न जर अचूक यायचे असतील वीस पैकी तर सगळ्यात मोठा लिडिंग स्कोर आपला तयार झालेला आहे आणि हा लिडिंग स्कोर तुम्हाला चालू घडामोडीमुळे तुम्हाला डेलीच्या चांगल्या सवयीमुळे हा तुमच्याकडं विकसित होऊ शकतो तो तुम्ही अपडेट करू शकतात हे तुम्ही समजून घेत नाही आणि हे जेव्हा ज्याला समजलं त्याला चांगला मिनिट स्कोर चालू घडामोडी अपडेट करतो मी तर एवढं चॅलेंज तुम्हाला सांगतो जो यू पी एस सी प्री परीक्षा पास करतो त्या मुलाचं नक्की चालू घडामोडी हा अगदी चांगला विषय असतो म्हणून तो प्री परीक्षा पास होतो असं माझा अनुभव आहे याचं कारण असं आहे की पन्नास टक्क्याच्या वर प्रश्न यू पी एस सीला चालू घडामोडीला प्रीला जी एस पेपरला यायला लागलेले आहे मग आता हेच जर पॅटर्न तुमचं कंबाईंडमध्ये आता पन्नास टक्क्याच्या वर प्रश्न कसे येणे सायन्स टेक्नॉलॉजीचे जे प्रश्न आहेत ते करंटच्या रिलेटेड येणे इकॉनॉमीचे प्रश्न करंटच्या रिलेटेड येणे काही चालू घडामोडीचे प्रश्न करंटच्या रिलेटेड असणे काही पॉलिटिक्सचे प्रश्न करंटच्या रिलेटेड असणे असा हा एकत्रित पेपर जो असतो तो साधारणतः पन्नास टक्क्याच्यावर सुद्धा चालू घडामोडीमध्ये जाऊ शकतो ही शक्यता आम्हाला नाकारता येत नाही जर आम्हाला अशी शक्यता नाकारता येत नसेल तर आमची तयारी करण्याचा खरा उद्देश कसा असावा कसं टेक्निक समजा असलं पाहिजे या छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्ही समजून घ्या आणि ह्या जर गोष्टी तुम्ही समजून घेतल्या तर तुम्हाला येणारा काळामध्ये चांगल्या पद्धतीचा रिझल्ट अगदी अपग्रेड होऊ शकतो आम्ही त्याच्या पलीकडे जातो तो आम्ही समजून घेत नाही म्हणून टेक्निकली आम्हाला अडचण येत नाही मग आता चालू घडामुळे हा विषय तुम्ही स्वतः काढण्याचा विषय आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला मी पुन्हा रिपीट करून देतो लोकराज्य मासिक केंद्रीय योजना असेल कुरुक्षेत्र असेल हे तीन मासिक महत्त्वाचे आणि एखादं लोकल मासिक जे एखाद्या पब्लिशरने काढलेलं असेल ते स्पर्धा परीक्षेत रिलेटेड असेल ते कोणत्याही मासिक एक सपोर्टिवली म्हणून तुम्ही वाचावं प्लस तुम्ही लोकसत्ता त्याला और असेल मटा असेल त्याच्यासोबत एखादा लोकल पेपर जो असेल तुमचा सकाळ असेल हे असेल ते असेल तो पेपर आणि नंतर तुम्ही कनेक्टिव्हिटीमध्ये डेली फीचर्स काढत राहणे इंग्लिश पेपरमध्ये तर हिंदू त्याला एक अजून ॲड म्हणून इंडियन एक्सप्रेस असेल हिंदुस्तान टाईम्स असेल 
किंवा मग तुम्ही टाईम्स ऑफ इंडिया असेल वॉट एव्हर याच्यातला एक पेपर पण तो हिंदू एक असेल हे जर काढलं आणि एखादं इयरबुक जर शासनाचं घेता आलं तर दॅट्स सफिशियंट झालं सगळ्या गोष्टी काही गरज नाही याच्यातून फक्त दोनच निवडक गोष्टी घ्यायच्या आणि निवडक गोष्टी आपल्या रजिस्टरमध्ये अपडेट करायच्या सेक्शन वाईज हे जर तुम्ही प्रॉपर पद्धतीने केलं तर तुम्हाला पास होण्याची जी इच्छाशक्ती आहे जी विल पॉवर आहे ते तुम्ही जास्तीत जास्त अजून स्ट्रॉंग करू शकतात हे त्यामागचं गणित आहे पण तुम्ही ते मॅजिक समजून घेत नाही तो मला बऱ्याच मुलांना फक्त मला असे प्रश्न येतो की सर मला फक्त पुस्तकांची यादी द्या मी त्यांना सांगतो बाळांना तुम्ही थोडे लाईव्ह हे बघा हे बरेच मला व्हॉट्सअपलाही बरेच मेसेज आले मी त्यांनाही उत्तर दिले काही करायला काहींना उत्तर देता आलं नाही काही काहींचे मला ऑनलाईन लेक्चरसाठी आले की सर ऑनलाईन लेक्चर्स आहे मला ऑनलाईन कोर्स लावायचा आहे तर कसं आहे का आहे या अनुषंगाने मी त्यांना बऱ्याचांना व्हॉट्सअप मेसेज मागून त्यांना सगळ्याचे स्ट्रक्चर पाठवलेलं आहे या सगळ्या गोष्टी एकमेकांशी कम्युनिकेशनने होत असतात फक्त तुम्ही टॉपिक अत्यंत महत्त्वाचा मॅजिक त्यांचं असण्यामध्ये व्हर्बल नॉन व्हर्बल हे सांगितलं होतं नंतर लॉजिकल सांगितलं होतं ॲनालिटिकल सांगितलं होतं आणि क्रिटिकल सांगितलं होतं या पाच टाईपमध्ये आपण बुद्धिमापन चाचणीचा अभ्यास करायला पाहिजे आता मोस्टली बुद्धिमापन चाचणी म्हटली की फक्त त्याच्या संदर्भात दहा दहा पंधरा पंधरा दिवस वेस्टेज करतात किंवा ए पी सी डी तयार करण्यामध्ये त्याच्यात आपला वेळ वाया जातो प्रश्न तुम्हाला प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर जर बघितले तर सध्याच्या करांचे चार पाच पेपर बघा आणि मागचे चार पाच पेपर बघा आणि त्या मागचे चार पाच पेपर बघा तिघ त्या टप्प्यामध्ये तुम्हाला बुद्धिमापन चाचणीमध्ये वेगवेगळे बदल झालेले तुम्हाला दिसतील आणि हे बदल खरे ओळखता यायला पाहिजे हे मला या लेक्चरमधून तुम्हाला सांगता येईल मला सांगायचं आहे मला तुम्हाला तेवढं सांगणं गरजेचं वाटतं हे बदल जर तुम्हाला ओळखता आले नाही ना तर सगळ्यात मोठी अडचण अशी असते की तुम्ही सक्सेस रेशोकडं जाऊ शकत नाही म्हणून हे बदल जेव्हा आपल्याला समजले तेव्हा रिझल्ट आपल्याला समजतो आणि बदल ज्याला समजले नाही त्याला पुढचं वर्ष अजून मेहनत घ्यावी लागते ह्या थोड्या थोड्या गोष्टी तुम्ही समजून घ्याव्या मग बुद्धिमापन चाचणी हा कन्सेप्ट मी तुम्हाला सांगितलेलाच आहे त्याच्याविषयी न जाता पुढचा मग नंतर येतो महाराष्ट्राचा भूगोल मग महाराष्ट्राचं भूगोलमध्ये फिजिकल भूगोलसुद्धा महाराष्ट्राचा तेवढाच आपल्याला दिसतो आहे भूगोलाचे मुख्य रचनात्मक आहे त्यांचे प्रश्न आहे संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभिमा अभियान आहे हे सगळे प्रश्न आपल्याला परीक्षेमध्ये कनेक्टिव्हिटीमध्ये झालेले आपल्याला दिसतात त्या पद्धतीने महाराष्ट्राचा भूगोल सोबत भारताचा भूगोल आणि जगाचा एखादा दोन प्रश्न अपेक्षित असू शकतात तोही ना करून चालणार नाही तोही आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे नंतर महाराष्ट्राचा इतिहास याच्यावर प्रश्न आपल्याला दिसतो पण महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सामाजिक व आर्थिक जागृती सामाजिक व आर्थिक जागृती आता तुम्ही पाहिलं असेल कोविड नाईन्टीन आला याच्या संदर्भात सामाजिक जागृती आपण केली की प्रत्येकाने घरात राहावं सोशल डिस्टन्स पाळावं वेळोवेळी हात धुवावे मास्क लावावं नंतर सॅनिटायझरचा वापर करावा ही झाली सामाजिक जागृती आणि याच्यानंतर आपल्या आर्थिक जागृती करणं गरजेची जर सगळं लॉकडाऊन ठेवलं तर आर्थिक जागृती होणार नाही तर लॉकडाऊनमध्ये आर्थिकसुद्धा लॉकडाऊन होऊ शकतं म्हणून आपल्याला ती आर्थिक जागृतीसुद्धा हळूहळू सोशल डिस्टन्स ठेवून तुमचे कामगार तुमच्याच फॅक्टरीमध्ये ठेवून जे सन्मान्य मुख्यमंत्री मोदी यांनी सांगितले त्या पद्धतीने सुद्धा आपल्याला करता येतात तसंच आपल्याला महाराष्ट्राच्या इतिहासातसुद्धा अभ्यास आहे सामाजिक व आर्थिक जागृती अठराशे पंच्याऐंशी ते एकोणीसशे सत्तेचाळीस त्यानंतर जर पाहिलं तर महत्त्वाच्या व्यक्तींचे काम याच्यावरही प्रश्न परीक्षेला आपल्याला दिसत आहेत महत्त्वाच्या व्यक्तीचे काम कोण कोण आहे जी महत्त्वाची व्यक्ती झाली महाराष्ट्रातील त्या व्यक्तींचे कार्य ग्रंथसंपदा त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या महत्त्वाच्या भूमिका त्याच्याविषयी आपल्याला प्रश्न दिसत आहेत स्वातंत्र्याचे घरा भारतातील सामाजिक जागृतीचे वर्तमानपत्र शिक्षणाचा परिभाग परिणाम भाग स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इतर समकालीन चळवळी राष्ट्रीय चळवळी याविषयी आपल्याला इतिहासामध्ये महाराष्ट्राच्या इतिहासात बहुधा प्रश्न दिसत आहेत आणि चांगले व्यवस्थेने तुम्हाला हे प्रश्न इझिली आपले नववी दहावी अकरावी बारावीच्या टेक्स्टबुक्समध्ये ओल्ड आणि न्यू यामध्ये आपल्याला सहज दिसून जातील ते तुम्ही शोधावेत असं माझी तुम्हाला सगळ्यांना आग्रहाची विनंती आहे राज्यघटना आहेत आता राज्यघटनेबद्दल तर मी तुम्हाला सांगितले एक स्पेशल लेक्चर आहेत माहितीचा अधिकार मी राज्यघटनेबद्दल जास्त बोलत नाही त्याच्यात मूलभूत हक्क कर्तव्य आहे तर घटना कशी तयार झाली पार्श्वभूमी काय होती महत्वाची राष्ट्रीय का आहे केंद्र राज्य संबंध का आहे हिंदी धर्मी राज्य का आहे मूलभूत हक्क कर्तव्य काय आहे दो मार्गदर्शक धोरणं काय आहेत त्याच्यानंतर युनिफॉर्म सिल्कोड काय याच्यावर प्रश्न येऊ शकतो 
युनिफॉर्म सिव्हिल कोडवर प्रश्न नक्की आणि स्वतंत्र न्याय न्यायपालिका त्याच्यावरही आपल्याला प्रश्न अपेक्षित आहे नंतर माहितीचा अधिकार दोन आहे नंतर संगणक व माहिती तंत्रज्ञान हा अभ्यासक्रमाचा भाग आहे आपल्याला त्याच्यामध्ये आपल्याला केस स्टडी आहे कायदे केस स्टडीज आहे नंतर नेटवर्किंग वेब टेक्नॉलॉजी सायबर गुन्हे संगणकाचा वापर डाटा कम्युनिकेशन्स या वेगवेगळ्या भूमिका आपल्याला त्यातून तपासायचा आहे तो अभ्यासक्रम आहे ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्सला सगळ्या डिटेल्स सिलॅबस टाकून देईल नंतर मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या जर बघायला गेलं तर तो आपल्याला तिसरा पेपर ए ज्याला आपण एच आर डीचा पेपर म्हणतो तो पेपर आपल्याला आहे तुम्ही बघा आता मानवी हक्क व जबाबदारी हा जर पहिला राज्यसेवा मी म्हटलं होतं ना तुम्हाला दोघांचा कॉम्बो सिलेबस तयार होतो तो कॉम्बो सिलेबस असा तयार होत असतो हे आता तुम्हाला हळूहळू जसं जसं तुम्ही पुढे चालाल तसं तसं तुमचं लक्षात येईल की मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या हा राज्यसेवेला अभ्यासक्रम आहे का तर ते नंतर लक्ष देईल की तो मेनला आहे आणि मेनला इकडं हे प्रश्न विचारला गेलेले आहे नंतर खरं महत्त्वाचं आहे की जे मुलांना ज्याची उत्सुकता असते ते म्हणजे मुंबई पोलीस कायदा भारतीय दंड संहिता फौजदारी प्रक्रिय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा आता याच्यामध्ये मी काय म्हटलं होतं मी एक पहिला प्रश्न करतो एफ आय आर तुम्हाला माहिती आहे का जेव्हा इंटरव्ह्यू मी घेतो तेव्हा एक पोलीस पी एस आयचे मुलं जेव्हा इंटरव्ह्यूची तयारीसाठी माझ्याकडे येतात तेव्हा मी त्याला म्हटलं की बाबा एफ आय आर म्हणजे काय तर काय काय नाही एफ आय आरसुद्धा सांगता येत नाही त्याचं सी आर पी सी काय असतं ते त्याला माहिती नाही इव्हिडन्स ॲक्ट काय असतं ते त्याला माहिती नाही इंडियन पोलीस सर्व्हिस काय ते त्याला लवकर करत नाही मग मी त्याला आय पी सी लवकर विचारतो कारण आय पी सी म्हणजे काय मग त्याला ह्या सगळ्या गोष्टी हळूहळू सांगावं लागतं भारतीय दंड संहिता म्हणजे काय मग त्याला आय पी सी सेक्शन कोणकोणत्या आहेत चोरीसाठी कोणत्या आहेत या सगळ्या गोष्टी मी त्याला विचारत असतो आणि मग तेव्हा तो कुठंतरी कळत न कळत काही ना काही उत्तर देतो किंवा मग त्याला कळतं की मला आता या या गोष्टींच्या अभ्यासाची गरज आहे मग आता असा असं जर त्याच्या लक्षात आलं तर तेव्हा ते त्याला चांगल्या पद्धतीने अभ्यास होईल कायद्याचा अभ्यास करत असताना मित्रांनो त्याच्या संदर्भात चांगल्या नोट्स मी तयार केलेल्या आहेत आणि त्यांच्या जर चांगल्या नोट जर तयार केलेल्या आहेत तर त्या मुलांना चांगल्या मदतीला येतात म्हणून तुम्हाला पी एस आय होण्यासाठी काही अडचण नाही आहे फक्त मला कधी कधी काही काही टॉपिक्स विद्यार्थ्यांना हे झालं काहींना नेटवर्कचं प्रॉब्लेम्स आज बरेच येत आहेत होऊ शकतो काहींचा एम बी शिल्लक नसेल डेटा शिल्लक नसेल काही टेक्निकली अडचण असू शकतात पण मला सगळ्यांना एवढं सांगायचं आहे की तुम्ही जर बघितलं तर पी एस आय प्री मेन नंतर फिजिकल नंतर इंटरव्ह्यू या चार टप्प्यामध्ये जाऊन आपलं यश चांगल्या पद्धतीने संपादन करू शकतात म्हणून अजूनही घाबरायचं नाही आता एक मुद्दा मी तुम्हाला कॉमेंट्स बॉक्सला सांगितलं होतं की पूर्वीचं मी तुम्हाला सांगितलं पण आता सध्या काय बदल झालेले आहेत घोषणापत्रामध्ये काय नेमके बदल केलेले आहेत सध्याचे पी एस आयच्या परीक्षेचे करण काय बदल केलेले आहेत हा व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर तुम्ही मला कॉमेंट्स बॉक्सला ते टाकावं ही अपेक्षा मला तुमच्याकडनं असं म्हणजे कमीत कमी मला हे तरी कळेल काहीने लाईव्ह मला उत्तर दिलेले आहेत पण कॉमेंट्स बॉक्सला टाकल्यानंतर मला खात्री होईल की तुमचा इंटरेस्ट किती त्या पदासाठी आहे म्हणून पी एस आयच्या पदासंदर्भात प्री मेन फिजिकल आणि इंटरव्ह्यू या चाही टप्प्याला चांगल्या पद्धतीने तयारी आणि प्रॉपर पद्धतीने गाईडलाईन घेतली तर काही अडचण नाही स्वप्न तुमचं सिक्स्टी पर्सेंटच्या अबो असायला पाहिजे कट ऑफच्या कट ऑफच्या लाईनला कधीही जाऊ नका आणि कट ऑफ पद्धतीने जर प्रयत्न केला तर आपला त्या पदाला रिझल्ट येऊ शकत नाही एवढं मला सांगायचं आहे म्हणून मी महाराष्ट्रात पहिला कसा येईल मी महाराष्ट्रात टॉप टेनला कसा येईल त्याच्यासाठी माझा टॉप टेन पद्धतीने अभ्यास कसा होईल फिजिकल कसा अपडेट होईल या सगळ्या गोष्टी जर आम्ही एकमेकाला जुडून घेतल्या तर येणाऱ्या काळामध्ये आम्हाला आमचं पद सहजतेने निर्माण करता येऊ शकतो स्वतःच्या सन्मानाने आम्हाला ते पद तयार करता येऊ शकतो हे मला यातून आमचं सांगायचं आहे आता तुमचा प्रश्नोत्तराचा काळ आहे तुमचे जे जे प्रश्न असेल ते कॉमेंट्स बॉक्सला स्पीडली तुम्ही द्यावं त्याचे प्रत्येकाचे उत्तर मी टेंटेटिव्हली सगळ्यांचे मला काय की वेळेला उत्तर देता येत नाही वेळेअभावी पण तरी मी प्रयत्न करत असतो तर आता काहींनी मला पी एस आयचा पगार वगैरे विचारलेला आहे तर माझं कॉमेंट्स बॉक्सला तुम्हाला जाहिरातीच्या वेळेला स्पेस केल तुम्हाला सांगितलं जातं राज्यसेवेचं स्पेस केल का आहे तुम्ही जाहिरातीची नोटिफिकेशन बघा त्या जाहिरातीच्या नोटिफिकेशनमध्ये पे स्केल सगळ्या पदांचं टाकल्या जातं जेव्हा पहिली जाहिरात येते पूर्वच्या वेळेला तेव्हा सगळ्यांच्या पगाराची सगळी माहिती इतकं म्हणून दिसतं आहे पण तरी तर तुम्हाला मिळालं नाही तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्सला त्याचं सगळं पे स्केल तुम्हाला टाकून देतो पण तरी अगोदर ज्यांनी मला हा प्रश्न विचारला शोधलं तर त्या नोटिफिकेशनमध्ये इत्तम भूत माहिती तुम्हाला 
नुस्ती पी एस एस पदा मिलना नहीं तो आयोग निगा सग्या जाहिरतीजा सगड़ा पदा ती तुम महति मिलू शकते तो चला आता तुम्हारा का दर अपन घे तो मैं दोन हजार अठरा एम पी एस सी एक एक काम करते दोन हजार अठरा एम पी एस सी रिजल्ट मे दर्जी क्लास से कि योगे कस है मी आता जेवड़ गाइडलाइन के लिए मुल हैं तेवड़े एकशे दोन मुल यशस्वी जाए कि जन्ना मी को ना को टप्प्या मार्गदर्शन के लिए वन जीरो टू मुल दोन हजार अठरा बैचला सिलेक्ट जाए योगेश सर फाइनल मेरिट सर कसे आते पी एस आई से मेरिट दोन से अधिक शंबर ये आता तीन से चालीस ने लगते हैं ते हैं पन आता चारशे प्लस तो होल चारशे प्लस शंबर प्लस चाड़ीस अस हो सर यू पी एस सी मराठी में देता है क्या सचिन देता है सर मराठी सिलबस सगा संगित मैं सगड़ा कायदे कसे पाठ करावे लगता सर ते ही मैं तुम्हारा चाटे तैर एक लेक्चर दयाव लगे कायद्या मैं बोलो तो कायदे पाठ करना चाहिए तुम्हारा जस चोरी है ये है ये सगले सेक्शन है चोरीच कस है तीन से एक ऐसी तीन से ऐसी कशा पद्धति है किडनैप कस है चारशे वीस का है चारशे पास का है चारशे सड़ुस का है तेज सगड़ व्याख्या डेफिनेशन अपने लक्षा दयाव लगती तैर एक वेगड़ लेक्चर दयाव लगे सर मैं एक्साइज की पर तैयारी कराएगी है तो करता तुम्हारा सोनटे तुम्हें चांगल पद्धति तैयारी करू शकता विनोद सर कभी बॉडी मधे ऐक्सिडेंट ऑपरेशन जाल तो तुम्हें जर फिट आल तो कहीं प्रॉब्लम नहीं फ्त का क्राइटेरिया दिल्ला तवड़ तुम्हें मेडिकल एकदा चेकअप करूँ घया घटनास्थल पंचनामा मजे का एखाद पंचनामा जो रो ना घटना स्पॉट पंचनामा पंचनामा की जी व्याख्या है जिथे एखादी चोरी जाएल मर्डर जाएल कि ज्यादा गुन्हा घड़े गुन्हाकृत घटना घड़ी अल क्या तिथ जाऊन इतर दुसर डिपार्टमेंट के दोन व्यक्ति घेन तला पंच घोषित करूँ तारे इतनभूत महती गोला करना है तला घटनास्थल पंचनामा अं मनूया यकी व्याख्या मी सा पद्धति दिल्ली है पुस्तकी भाषे दिल्ली नहीं बा ट्वेल्व नंतर फ्री देता है का ट्वेल्व नंतर नहीं देता यार पर ट्वेल्व नंतर तुम्हें आतापासन अभ्यास करा ग्रैजुएशन जार तुम्हारा परीक्षा देता बदा दे मनु तुम्हारा मैं आई सी डी सी च मॉडल संगित हो ज्यादा शक्य नहीं तैयारी ऑनलाइन अपन एम पी एस सी चाहन उद्यापासन टी वी नाइन लुद्धा अपन एक स्क्रिप्ट दिल्ली है खाली टी वी नाइन जे चैनल्स है तथा स्क्रोल दिल्ला है स्क्रोल मे एम पी एस सी ऑनलाइन से क्लासेस अपन घतो ये मी महती दिल्ली है तो टी वी नाइन जे मराठी चैनल है तैलासुद्धा तुम्हें स्कोल द्वारे बगू शकता ज्यात ही दर्जी फाउंडेशन की महती मज़ा नंबर आ महाराष्ट्र इनोवेटिव जे काम अपन ऑनलाइन कोर्सेस सुरू के लिए एम पी एस सी सा कि ज्यादा ज्यादा भगिनी अड़चण आते जे नौकरी है जाना कुटुंब चलवायो प क्लास लवने की इच्छा आते पाना शक्य नहीं अशा लोक कमी फीज मे अपन ऑनलाइन के कोर्सेस सुरू के लिए ज्यादा शंबर ऑनलाइन की वीडियो अपन देना आहोत दे सीरीज देना आहोत आ पूर्ण स्टडी मटेरियल पी डी एफ स्वरूप ऐपद्वारे अकाउंटला दिल जाए जेनेकर अभ्यास तिथ घरी वाला पाजे घरी क्लासरूम मिलाला पाजे हि भूमिका आम्मीठली है धन्यवाद अक्रो सर यू पी एस सी के लिए आई पी एस सोब पी एस आई साधा मदद होते का एम पी एस सी का यू पी एस सी से फरक माला एक मना चाहिए कि जर तुम्हें यू पी एस सी मराठी मीडियम मे जर के लिए तो नक्की तुम्हारा राज्य सेवे बेनिफिट यू शको कि कारण अस है कि फ्त यू पी एस सी से का इंटरनैशनल इश्यू है इंटिग्रिटी का मेन जे कहीं टॉपिक्स हैं तो थोड़े वगड़े पन प्री सा दोगे ही तुम्हारा कन्सेप्शनल फायदा हो फ्त आंतरराष्ट्रीय इश्यू यू पी एस सी लास्त ये नैशनल इश्यू जास्त ये यहाँ महाराष्ट्र आ भारत ये राज्य सेवे जास्त ये एवडस फरक है तो अभ्यास करता अपने लक्षा दे शुभम आ पद्धति अपन गाइड करू एक्साइज पी एस आई चे लॉ बुक्स कुछ भेटले सर भेटले सर प्लीज एक्साइज पी एस आई चे जो पुस्तक अल तो भरपूर पुण वगैरह ठिकाने भरपूर है तुम्हें ऑनलाइनसुद्धा सर्च करा ऑनलाइनसुद्धा तुम्हारा महत् कायद्या बुक्स चांदा सर सद्या पुस्तक घया नंतर मैं तुम्हारा तेजनतर पूरा का मी नोट्स बनवे तो मैं तुम्हारा देना है मुंबई पुलिस कायद्या बुक को है आम्मी मुंबई पुलिस कायद्या आता के सागर सर भी का है सर दो आता मैं संगित चारशे मार्क है आता आता सद्या बदल जाए चारशे मार्क आता मुख्य परीक्षा जाए एवं लक्षा दिया मेडिकल टेस्ट होते सगड़ पदीस मे मेडिकल टेस्ट आते सगड़ पदना मेडिकल टेस्ट आते मेडिकल टेस्टला सगड़ना फेस कराव लगत एम पी एस सी ग्रुप सा तलाटी या एक लेक्चर घया रिता नक्की तसा एक लेक्चर मैं सरल सेवा 
साठी घेतो मी सरळ सेवा ग्रुप सी आणि ग्रुप डी साठी घेतो तेही तुम्हाला मदत होईलच सर पी एस आयचं कटा वाढेल का मेनचं नक्की चार पाच दोन ते तीन मार्काचा फरक होऊ शकतो संतोष फार का फारसा होणार नाही पण निखिल सर पी एस आयचे प्रमोशन कसं होतं काल लेक्चर दिलं बाळा मी निखिल पी एस आय नंतर तुम्ही पाहिला असेल ए पी आय होतो ए पी आय नंतर पी आय होतो पी आय नंतर सिनियर पी आय पी आय पण ते ह्याच्यात नाही पण त्याला सिनियर पी आय त्याच्यानंतर डी वाय एस पी किंवा एस सी पी त्याच्यानंतर ॲडिशनल एस पी आणि नंतर एस पी हे ग्रामीण क्षेत्राचं मी सांगितलं होतं सर मी मराठी कोळंबेचं एक वेळ रीड केलेलं आहे तेवढं समजत नाही सर सेकंड रिडिंग चालू करू का नक्कीच नक्कीच करायला पाहिजे ते जर केलं तरच तुम्हाला फायदा होईल मन एका रिडिंगने कोणते पुस्तक लवकर कळत नाही सर आय पी सी इंडियन पिनल कोड आणि सी आर पी सी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड हा फरक असतो सर कायद्यासाठी कोणते सांगितले मी तुम्हाला चांदा वगैरे सरांचं पुस्तक घ्या सर तुम्ही ग्राउंड पण करून घेता का नक्की आपल्याकडे अकॅडमीसुद्धा आहे त्या अकॅडमीमध्ये आपलं आर्मी पोलीस भरतीचंसुद्धा ग्राउंड आणि त्यांचं ट्रेनिंग होत असतं एक युनिट आहे आपलं दर्जी फाउंडेशनचं अकॅडमी म्हणून त्याच्यामध्ये त्या सेक्शनला ते सगळे भाग होतात तुमच्या इकडे प्रवेश घेण्यासाठी काय करावं लागेल मला फोन करा त्या संदर्भात मी माहिती देतो स आय पी सी सी आर पी सी डिफरन्स मी सांगितलेला आहे नंतर ओ बी सीसाठी टोटल किती मार्क लागतात तुम्ही हे हा जो विषय नाशविणे मला एक तुम्हाला सांगायचं आहे तुम्ही कॅटेगरी संवर्गात जरी असला तरी तुम्ही स्वतःला ओपनची फाईट देण्याचा प्रयत्न करा ओपन तुमच्या मानसिकता जर आपली थोडी सायकोलॉजिकल स्ट्रॉंग केली ना आपण मी ओपन संवर्गात आहे मला ओपन पद्धतीने अभ्यास करावा लागेल तर येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला कुठेही अडचण येणार नाही सर या वर्षी गडबच्या परीक्षेचे कटाप किती लागेल गेला तीन चार मार्काचा फरक बाकी काही नाही नाही विरोध सरजी थँक्यू माधुरी धन्यवाद रविना सर उद्या कोणता विषयावर बोलणार आहात तुम्ही थँक्यू मी सांगतो तुम्हाला ते तुम्हाला कॉमेंट्स बॉक्सला टाकतो मी आता नोटिफिकेशन देत जाईल उद्या याविषयी माझं लेक्चर आहे मी एक सारमी आहे तुम्हाला नक्कीच थँक्यू सोनटे जी पी एस आय रद्द हद्द किती पी एस आयची हद्द किती पी एस आयची हद्द त्या पोलीस स्टेशनमध्ये त्याने कार्यरत असलेला भूमिकेत तो असतो नंतर आय पी सी आणि सी आर पी सीमध्ये डिफरन्स काय आहेत आय पी सी आणि सी आर पी सीमध्ये काय डिफरन्स आहे मी सांगितलं इंडियन पिनल कोड आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड हे सांगितलं सर मराठी सिलेबस सांगा नक्की मी मराठी सिलेबस दिलेला आहे सर पी एस आयचं प्रमोशन कसं होतं प्रमोशन मी सांगितलं तुम्हाला त्याच्यानंतर डिफरन्स काय ते सांगितलं आहे सर दर्जी ॲप्स बनवा बनवला आहे चाटे तुम्हाला मी सांगतो दर्जी ॲपची लिंक दिलेली आहे तुम्ही आता गुगल प्ले स्टोअरला सुद्धा दर्जी फाउंडेशन ॲप्स डाउनलोड करू शकतात इन्स्टॉल करू शकतात आता प्ले स्टोअरला सुद्धा सुरू झालेला आहे सर वन इयरमध्ये यू पी एस सी स्टडी होतो का वन इयरमध्ये तुमच्या ग्रासिंग पॉवरनुसार सांगेल वन इयरमध्ये मला तरी वाटतं की होऊ शकतो पण तुमची जी ग्रासपिंग लेवल तुमचं रायटिंग स्किल हे महत्त्वाचं तपासून मी बोलेल सर मी सी आय एस एफमध्ये मला क्लास जॉईनिंग करायचं आहे नक्की करू शकता तुम्ही तुम्ही ज्या ज्या वेळेला याल सुट्टीवर त्या त्या वेळेला मला भेटा आय विल ॲस सी येऊन इथं ऑनलाईन तुम्ही क्लास जॉईनिंग करू शकतात लक्षात ठेवा सिद्धी पवार सर सुरेश मी एम बी बी एस करून एम पी एस सीचा फॉर्म भरला भरता येतो का नक्की भरता येतो सुरेश काही अडचण नाही सर रामदास बोला एम पी एस सीसाठी यू पी एस सी प्रत्येक परीक्षेत इंटरव्ह्यू असतो का नक्की रामदास हा इंटरव्ह्यू असतो तुम्ही चांगल्या पद्धतीने तयारी करा तुम्हाला जे जे मार्गदर्शन लागलं ते देतो रामदास मी सर तुम्ही खूप छान मार्गदर्शन करतात तुमचे आभार थँक्यू निलेश तुम्ही दिलेल्या कॉमेंट्सबद्दल आभार आहेत निलेश पाडगन टू इयर मी ला राज्यसेवेची तयारी करायची आहे होईल का नक्की होईल तुमच्यामध्ये पॉझिटिव्ह सकारात्मक वेळ ठेवा नक्की तयारी होईल सर हिस्ट्री जॉग्रफीसाठी कोणते स्टँडर्डचे पुस्तकं वाचावे सिक्स टू ट्वेल्व मी तुम्हाला सांगितले ते तुम्ही वाचावं फर्स्ट रिडिंग नंतर प्रिव्हियस क्वेश्चन बँक्स मग सिलेबस नंतर पुन्हा रिडिंग केल्यावर तुम्हाला कळेल की नेमकं योग्य काय थँक्यू नाईस व्हिडिओ थँक्यू सर थँक्यू शिंदे ऋषिकेश शिंदे थँक्यू चारशे पिके कट ऑफ किती लागेल ते काळजी नसावी तेवढं ज्याच्या डुप्पट करून घ्या मागचे खूप मस्त समजून सांगता थँक्यू ऋषिकेश चाटे थँक्यू तुमचं कायद्याचं बुक कुठं भेटलं तुमचं कायद्याचे बुक नोट्स मी तुम्हाला तुम्ही मला मागणी केली तर मी तुम्हाला देईल त्या पद्धतीचे आहेत ह्या नोट्स बनवलेल्या आहेत निशा थँक्यू कांबडे पी एस आय पी सांगा तुम्हाला थर्टी फोर थाउजंड आहे प्री मेन फिजिकल इंटरव्ह्यूसह त्याच्यात अभ्यासिकाही फ्री आहे स्टडी मटेरियल फ्री आहे सगळ्या गोष्टी आहेत तुम्हाला शक्य असेल तर तुम्ही जळगावला हॉस्टेल सुविधासुद्धा आहे तुम्ही ऑनलाईन कोर्स करा ज्याला जसं शक्य असेल जळगाव येणं शक जळगावला राहा नाही शक्य असेल तर ऑनलाईन जॉईन ऑनलाईन तुम्ही कोर्स लावू शकतात 
सर हॉस्टेल आहे का नक्की आहे मुला मुलींसाठी स्वतंत्र हॉस्टेल आहेत त्याची फॅसिलिटी आम्ही करून देतो पी एस आयचा कॉम्प्युटर कोर्स लागतो का एम एस सी लागतो तो एम एस सी असायला पाहिजे शुभम तेवढं कम्प्लीट करायला पाहिजे हाईट एकशे पासष्ट चालते ना ओके चालते एस पी राज्यसेवावर लेक्चर द्या सर नक्की देतो मला एवढे अडचण झालेली आहे की सगळ्या प्रकारचे आपले मेंबर्स आहेत सबस्क्रिप्शन्स आहेत आपले फॉलोअर्स आहेत यांना मला सगळ्यांना मदत करणं ही एक माझी भूमिका असल्यामुळे मी सगळ्यांना मदत तुमचे पी एस आयचे इंटरशिव बघतो सर खूप छान आहे थँक्यू निशाम नक्की तुम्ही सगळ्यांनी माझे जे व्हिडिओ बघा मी हे सगळे लाईव्ह व्हिडिओसुद्धा अपलोड करतो त्याचा फायदा तुम्हाला चांगला होतो नाईस थँक्यू थँक्यू रणजित नंतर या वर्षात पी एस आय तयारी होईल का असं होईल काय डोंट वरी बी मोटिवेट युअर सेल्फ ऑलवेज व्हेरी नाईस लेक्चर सरजी थँक्यू तुकाराम थँक्यू सर तुम्ही चांगले काम करताय थँक्यू अहो हे जर आता मला माहिती आहे लॉकडाऊनच्या सेशनमध्ये आमचे मुलं हा वेळ वाया घालवतात आणि वेळ वाया घालवण्यापेक्षा त्यांना हे सतरा अठरा एक महिनाभर मी जर लेक्चर दिलं तर काय चांगलंच काम केलं ना मी त्या सगळ्यांसाठी किती महत्त्वाचं काम आहे प्रत्येक वेळेला वेगवेगळ्या लेक्चर घेऊन येतो आहे प्रत्येक वेळेला एक एक तास लेक्चर देतो आहे तुम्ही मित्रांनो लक्षात घ्या एका लेक्चरमध्ये मी पाणीसुद्धा घेत नाही तुम्ही पाहिलं असेल मी का करतो एवढं आणि आत्म्यतेने मोठ्या आवाज आणि आत्मा इथून बोलत असतो आणि ती ऊर्जा असते आणि त्या ऊर्जेमुळे तुमचं सक्सेसफुल होत असतं आणि ती ऊर्जा दिल्यामुळे तुम्हाला कुठंतरी काहीतरी रिझल्ट मिळतो याचा आनंद मला होतो म्हणून सगळ्यांचे धन्यवाद फिजिकल घेतात का नक्की घेतात ऋषिकेश सगळं आहे हा पक्सो पक्सो कायदा हा जो असतो तो अठरा वर्षाचा म्हणजे ज्याला आपण लहान वयोगट म्हणतो सोळा अठरा वर्षाचे आतील जे आहेत त्या महिलांवर जा अत्याचार झाला असेल त्याच्यावर त्या कायद्याद्वारे त्या व्यक्तीवर पोस्कोचा काय लॉ लावला जातो आणि गुन्हा रजिस्टर केला जातो म्हणजे अठरा वर्षाच्या आत असेल त्या महिला किंवा आमची ब ती बघिणी असेल त्याच्यावर जर अत्याचार झाले असेल ज्याने अत्याचार केला असेल त्याच्यावर तो गुन्हा लागला जातो त्याला पोस्को कायदा समजतो हॉस्टेलची फीस काय तीन हजार रुपये पर मंथ ज्याच्यात जेवण आणि राहणं माझ्याकडं सर्वात सो सो कुटुंबातल्या व्यक्तीलाही कोचिंग लावता येतं असा हा कन्सेप्ट आहे त्याच्यामुळे फारसा खर्च जळगावला लागत नाही आणि ज्यांना शक्यच नाही आहे जे कामाला आहेत घरी गृहिणी आहेत त्यांच्यासाठीसुद्धा लाईव्ह लेक्चर ब्लॅकबोर्डचे आम्ही तुम्हाला डायरेक्ट स्क्रीन शेअर करता येईल बोर्ड शेअर करता येईल अशा पद्धतीचे लेक्चर तुम्हाला देणार आहोत पी एस आयचे ग्राउंड घेतो पी एस आय आर्मी पोलीस याचंही एक ट्रेनिंग सेंटर दर्जेचं आहे त्याच्यामुळे ज्या मुलांना त्याचाही फायदा घ्यायचा त्यांनाही तो मिळेल थँक्यू मला कॉमेंट दिल्याबद्दल साम धन्यवाद सर काळजी घ्या तुम्ही नक्कीच नक्कीच निलेश धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या कॉमेंट्सबद्दल फिजिकलवर सांगा प्रदीप फिजिकलवर मी एक लेक्चर देतो आहे ते मी नक्कीच तुम्हाला देतो मी ते या श्रृंखलेतच तुम्हाला करून देईल थँक्यू र सुजल तुमचा वेळ थँक्यू सगळ्यांचा आभार आहे धन्यवाद स्वतःची काळजी घ्या तुम्हाला एक सांगतो सर हात डुकेल नक्की नक्की काही हरकत नाही मला ह्या मुलांसाठी आवाज यायला पाहिजे त्या आवाजातून ही भूमिका घेऊन मी तुम्हाला तो आवाज क्लिअर व्हावा यासाठी हे मला स्पीकर पुढं घ्यावा लागतो आहे जवळ घ्यावा लागतो आहे आणि तो आवाज क्लिअर आल्यामुळे तुम्ही लेक्चर अटेंड करू शकतात सगळ्यांना पुनश्च तुम्हाला सांगतो स्वतःची काळजी घ्या को कोविड नाईन्टीन असेल तसं साळी अजून एक साळी नावाचा एक आजार आलेला आहे या दोघा आजारापासून स्वतःला सावध करा आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या आपल्या स्वतःची काळजी घ्या आणि या सगळ्या लाईव्ह चॅनलचा आनंद घ्या मी तुम्हाला सांगतो तुम्हाला ज्यांना मार्गदर्शन घ्यायचं त्यांनी जळगाव इथे मार्गदर्शन घ्या लॉकडाऊन नंतर ज्यांना शक्य नसेल त्यांनी ऑनलाईनसाठी माझा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्सला जो माझा नंबर दिलेला आहे त्याच्यावर मला सगळं माहिती टाका मी त्यांना माहिती पाठवतो ऑनलाईन कोर्सेसही आपण पंधरा मिनिट नंतर लवकर सुरू करतोय ज्याच्यामध्ये शंभर लाईव्ह लेक्चर्स असतील सगळे टेस्ट सिरीज असेल स्टडी मटेरियल असेल पुन्हा सचिन श्रृंखलास नवीन मालिक असं उद्याची मोटिवेशनल स्पीच मी तुमच्यासाठी घेऊन येतो कारण तुम्हाला रेटाळ नको व्हायला कंटाळवाळा नको व्हायला सगळ्यांना आनंद यायला पाहिजे म्हणून आपलं हे चॅनल तुम्ही इतर लोकांना शेअर करा त्यांना सबस्क्रिप्शनसुद्धा घ्यायला सांगा म्हणजे काय होईल हे फ्री आहे याला काही फीज वगैरे नाही आहे पण डाव तुम्ही ॲप्स लवकर डाउनलोड करून घ्या त्याचा फायदा तुम्हाला येणाऱ्या काळात दिसेलच खूप काही फायदा मिळणार आहे पुनश्च सगळ्यांना धन्यवाद देतो स्वतःची काळजी घ्या कुटुंबाची काळजी घ्या धन्यवाद जय हिंद नमस्कार